华人呢、啊，是这个世界上哈、啊、最能赚钱的团体之一。我们现在就在海外最大的华人城市之一槟城。今天啊，你乔师哥将化身柬埔寨贵族，兼马来西亚拿督，还有拿督。<笑>然后去体验富有的一天。我们上一个吉隆坡的视频发布以后哈，有帖子就留言嘲笑我们。我们住的那个印度老铁的房子哈，他说那个是他们外来劳工住的炮房。炮房。今天啊，乔师哥磊儿姐将华丽转身，我们订了全冰城最贵的宾馆。说实话哈，现在我内心是慌的一批的，所以说我们是住过帆船酒店的。谢谢。帆船。但是没关系。今天哈、啊，我有这件马来西亚拿度的黄马褂作为傍身，我们准备出发吧。Let's go. Let's go. 刚一出门就跟大妈撞衫了。哇，我们走到酒店附近了，这是一个墓园呐、啊。这酒店怎么开在墓园附近呢？太牛逼了！但是据说这个墓园哈、啊，是葬以前总督的。不是拿度啊？<笑>不是拿度。<笑>东方酒店，槟城最著名的酒店之一，建于一百多年前，殖民时期的建筑，外表看着霸气吧？好吃。哈哈，走吧，我们进去看一下。Uh, excuse me, my friend. Uh, we have a reservation. 嗯，残破不堪的信用卡，用来支付押金。Credit card, right, sir? Yes. Yes, yes. Visa. Visa credit card. Okay. Seven twenty nine. Twenty nine. Yeah, yeah, yeah. Oh, 不好意思啊，信用卡都已经坏了。Yes. Okay. Okay. 走吧，我们。他行李都帮我拿，就是我。这是好事情，你知道为什么吗？说。啊。嗯。因为帆船酒店，我被人骂了一万条，说我没给小费。走。这走廊好有艺术气息啊！这个挺大的。对，在这边，我住过，老婆。哦，你又住过？哎，你跟谁住过？啊，没有，没有。啊。Hello， 欢迎来到我们的房间。哇塞，还行呢，还行呢。老婆，你尝试一下，床暖不暖？来，试一试，怎么样？改翻床酒店的还是差点。<笑>这个床旁边的角度可能是我老婆最喜欢的空间吧，<笑>也是这个沙发对吧？比较家还是差点。这上面有两张历史照片，这就是他以前的样子。哇，以前的门口还有电车，看到没有？你看这些床全部都是装运木材的，以前这里就盛产木材了、嗯。我们来看看外面呢。来，老婆亲自来开箱。哦，来，哎，哦，好了好了好了，哇、哦，来看看外面风景，哇，还行呢、啊，不错呀，哇，还怎么看都漂亮，对吧啊？有点不满意，我们这侧景，你要是正景才是 VIP 的嘛。哎，这个电视柜里有什么好东西吗？打开看看，老婆。看一下。哦，哇，两瓶水啊！哎，两瓶水。那等一下，老婆，我看一下两瓶水是多少毫升的嘞？五百毫升。我缅甸的都是六百毫升。果然，哎，普通的不是 VIP， 哎，失望了，失望了。这是一个什么？胶囊咖啡机。这里有这么多鸡毛的、啊。可以，都带走了，开心。会不会太紧了？当然不会。<笑>冰箱里面有没有什么好东西啊？看一下，嗯，什么都没有啊。哦，在这里啊，四个，看到没有？还有那么多咖啡棒。哎，这旁边这个是什么东西啊？每个酒店都有这个东西，这是干嘛的呀？有帖子知道的吗？哦，这浴室啊，这么大呀？还两个呢。哇，我们两个人都可以洗这个手啊。还有这个。这个柜子呢？哎，有保险柜哎。哎，对哈。老老公，明天把我们钱弄出来。拉倒吧，宝贝儿，刚刚我跟你讲了，那信用卡两百块钱都差点付不出来呀、啊。不是吧？原来我们家已经那么落魄了。我看洗漱用品是什么呀？用不得哎，你看看。毛就完了。哎呀，哎，这个干湿分离的这么彻底呀、啊！我的天哪！
你们看这马桶在这里啊，哎，有浴缸哎，但是这次是绝绝对对不可能再做半点浴缸秀的了，绝对不可能的。你觉得这次有得了你吗？再到外面来看看，这个框架好漂亮啊！不愧是大家人人都在这里打卡的地方啊！面朝大海，春暖花开。<笑>哇，这是别人八十岁的寿宴呢、啊，好正式啊！全部都穿着晚礼服啊，这是华人的寿宴啊。这是酒店内部的一条步道，这个步道好漂亮啊！你看。那里有好多钓鱼的人，这样看这个酒店真的好高端。我很想给我妈发一段视频，妈，我住得起这样的酒店啦！恭喜你，宝贝儿，妈妈为你骄傲。<笑>再从这个角度看看这个酒店，哦，那边全是高楼大厦区啊，这里真的哈、啊，就随便在哪儿拍都是一幅风景。这个炮可是真的炮啊，这是当时殖民时期啊，为了防御那些侵略的海盗的，应该是。什么呢？这下面还有一些商店啊，啊，他们手工艺品哎，对，一些伴手礼，一顶帽子一百三十块钱，贵还是不贵呢？一个包一千二，哦，这是健身房哎，这环境好舒服啊，哇，你看很高哎，我们在六楼。你们来练个腿哈，这个重量也太轻了，直接加满了。我看到，纹、哎、丝不动。这段就不要放了。哇塞！来，请进。哦，哇，这么漂亮啊！哇，太赞了，这个也。这个午夜杯泳池看着还挺漂亮的，超漂亮，好不好？走，我们走角度上去看看。哇，三百六十度海景，感觉怎么样？确实可以。感觉怎么样？搔<笑>首弄姿。嗯。<笑>真舒服啊！其实啊，旅行当中难得有那么一两刻是真的感觉到完全的安宁的。这个时候就算之一了。来，老婆，干杯！我们住那个外劳炮房的时候，有帖子说啊，那里这么不隔音，你们来听听，这个最贵的酒店怎么样？真的相当震撼，睡觉睡觉，至少人家外劳的炮房还占个便宜。我们来看一下早餐吃什么呢 ？Good morning， 呃 ，one one zero one，Thank you。我发觉这里吃的好多呀，你看这里是沙拉区，这是三文鱼吧？培根。哦，这这甜品。各种奶酪。这一区就是中式的。这好像是炒牛肉吧？粥。哇，这是蒸烧麦，这还有煎饼。这是中式的炒饭，这里是炒面区，这都是给你现炒的，各种各样的粉都有。这是炒果条。这是虾米。虾米哈。哦，虾面，虾面，虾面。双面啊，从中国来的。对。餐饮块，哎，你也是。这是煎饼，啊，这是各种咖喱，这里还有各种的水果，这里就是果汁儿，啊，你还可以喝到咖啡，这里还有冰淇淋的，我的天哪，哇，这里有好多的面包啊，就不管这里吃的再怎么多哈、啊，不拿太多是我们最后优雅的底线，知道吗？这很重要。哇，足够丰盛吧？天哪，这太多选的了，好好吃哦。虽然说他们的隔音不行
，但是他们跟外劳的泡房比起来，早餐多赢一分，险胜有没有老婆？一样，都一样。最后哈，铁子们进入你们最喜欢的猜价格环节。我先给你们来一个锚定效应，在国内那些十万的，你女儿姐乔氏哥住不起，一、嗯、万的也住不起嘛？啊，答案是当然，当然是住不起了。那么最后我们再来猜一下这间房是多少钱？三秒钟时间，一、二、三，一千六百块钱，你们猜对了吗？我又把我的广告钱全部贡献出去了。今天啊，注定是高消费啊、高大上的一天。从现在开始啊，所有铁子们监督我们，我们所有的吃的喝的都一定是最高品质的。这两块钱要不要藏起来？没关系，给铁子们喝一口，这事就了了。铁子喝一口吧。<笑>现在啊，我们就要去到他们最高的楼。然后上到顶端，看一下有什么好玩的。准备出发吧！哇，一座岛上有这样一个建筑，好壮观啊！哇，这里面有点意思啊！哇，你们看看看没？这我还以为是真人呢，这个怎么暗影斯坦都看着我哟？这还有李小龙！哇，这还有目前为止人类历史上最高的一个人，两米七啊！这比苏丹科圣还高一个头啊，知道吗？哎呦，人家是到实锤哈，没骗人啊！<笑>巧了不是？刚刚我们正在寻找怎么上去啊，这个时候昨天那个乞丐神人他又出现了，就在这里，就给了我们两个这个。他说：“你凭借这个畅行无阻。”当时我就想感谢他，他说：“不用感谢我，一个人六十八。”这个电梯啊，直通最顶层，哇，像穿越时空了一样啊！哦，我感觉坐了半个小时了，还没到，哎，终于到了，来来来来来来来，哦 ，Thank you， 哇，这个刺激啊！我的妈，抓钱吗？哎呦！我腿软啊，真的，这个好吓人呐、啊！终极挑战，六十八楼，走起！哇，铁子们来感受一下，哇，美呀、啊！哇，铁子，哇，冰场好漂亮哦！是啊，好大的游艇，看到没有，老婆？下面那个酒店居然还有停机坪呢！但是看着很破旧的样子，这说明哈，这冰城的直升飞机人均保有量不够，就它不能像我柬埔寨男团一样轻松的购买到直升机。最大的哈，哇，风好大，哇，哇，哇，哇，我去！乔石，开了镜头别怂。挺起腰板做男人，快点！哇，吓人了，好刺激啊！哎，又回到那里，他不会又出现了吧？刚刚那个神秘的大爷啊，又把我们带到了一个奇怪的地方来。这个地方看着有点意思啊，我们来探查一番。哇，这个看着好科幻啊！可以碰它吗？不来我的手上！我真的吸过来了，太好玩了、嗯！这里面竟然还有游戏博物馆，啊，有点意思啊！你看，从一九七二年的第一台游戏机，一直到二零一三年的 PS 四，但是我肯定不会告诉你我有 PS， 绝对不会告诉你。九零年的游戏机，是吧？这太复古了，很多都没出生吧？哇，一九九六年的。哇，这八五年这还老一些、哦，这个怎么像电话一样啊？这个游戏机，八二年的，哇、哦，这个就更复古了，看着。这个七七年的。对。哎、嗯，这个球飞起来了，真的没有哎，下面没有东西，看，我太神了。哇，再还原回去。哎，哎，哇。<笑>
，中国航天的模型，哇，太神奇了！<笑>这看着刺激吧？连上去为你们体验一把，穿特制的衣服，准备开始了，准备完毕。哦，吊起来了，吊起来了。<笑>哇，好吓人呐、啊！这换我的话就凉了，真的。哇，升这么高啊！天哪，怎么样了，宝宝？吓人吗？没完啊！他不，他们无语了，他。Three, two, one, bang！ 放！哈哈哈哈哈哈哈哈不是你拉上去那一刻，你知道你感觉人生要凉了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！现在已经是下午了，我知道你们会觉得富有的一天下午是该干嘛？应该是找一个茶餐厅。美美的吃着点糕点，喝着杯咖啡，是不是？我只能说啊，你们简直太出样啦！你看我们两个大老粗适合这样吗？我们两个大老粗哈，适合享受自然的馈赠。你们知道什么自然的馈赠吗？你们可以猜一下，就是乔氏经常跪的那个东西。<笑><笑>你们懂的。哈哈，猫山王黑翅，这里最顶级的两种品牌。我们一般都知道猫山王，但是在这里他们一般都吃黑翅。你好啊，老板。你好。还有黑翅吗？还有啊，哪哪个是黑翅？那这里都是黑翅。哦。这里都是黑翅。这黑翅要贵一些，还是猫山王要贵一些？啊，黑翅比较贵。哦，黑翅是多少钱呢？八十八。八十八一公斤，对吧？啊。黑翅是这最顶级的，是不是？啊，对呀、啊。最好的了哈。啊，对呀、啊。好嘞，幺九六黑翅。哦、这个幺九六啊，还有一根刺的。哦。有没有小一点的呢？要小一点的，好，来个小一点的。这个是，好嘞，幺二八，好，就这个吧。好，坐吧。这个这个吃完，乔石你还可以拿回家跪一下哦。哇，哦，好饱满的肉啊。这房应该没。哎，还有啊。哇，赚到了，赚了赚了一小小一块。啊，这都小的开始吧。铁子们，这就是最高级的黑翅。对，尝一下。嗯、谢谢，谢谢。怎么了，老婆？哇塞，果然是最好吃的。果然是最好吃的，<笑>好绵密啊，这个口感，<笑>而且味道好浓郁。哇，你真的没吃过这么好吃的吗？我真的没有，要不是口袋，就钱太少了，我就天天吃了。<笑>真的一点都不能，一滴都不能浪费。要来一个吧！铁<笑>子们啊，平时你乔师哥只有跪榴莲的份儿，没有吃榴莲的份儿。今天破天荒的吃一次，黑刺。哇，太牛逼了，这个真的太牛逼了。哇塞，这个真的好好吃哦。嗯，哇，确实我我确实也没吃过这么好吃的，吃穷了。铁子先吃，我给你不舍得给铁子先吃，吃这种，铁子吃这种，不要客气。这么大一头给铁子啊！给，给，多点赞，多投币，真的。不怕，反正铁子也吃。唯一可惜的是，就是啊，只能干吃。下午茶有咖啡，我们是什么都没有的。不是吧？不相信老婆老婆的实力吗？这是什么鬼？你拿的燕窝呀、啊？哎呦，我的天！你这种最顶级的食材就要最配最顶级的饮料。<笑>来，铁子们，先整一口，跟着雷姐混，三天吃九顿。<笑>又到你们最喜欢的竞猜环节，你们猜一下，这个世界上最顶级的榴莲黑刺。刚刚那个小的值多少钱？三秒钟时间，一、二、三。在座铁子们都没吃过，还猜不出的。两百人民币，新阴影，左通。不是老哥，我们今天是富有一天，不要这样。哦，哦不好意思啊。<笑>
，说到富有的一天，你不得不去拜访这么一位神人呐、啊，张弼士，南阳华侨的领袖。可能这么说起来哈，大家没什么感觉。那我现在告诉你，他是张玉的创始人，是不是特别有画面感了就？就他十六岁啊，自己白手起家到南阳，后来他的财富积累到八千万两白银，这是个什么概念？大概就是大清一年不吃不喝的收入，就这么疯狂，真是一个传奇式的人物啊！这间蓝屋的主人后来留到什么程度啊？他见老佛爷都不用下跪，他是在印尼去世的。把他运回祖籍的时候啊，沿途的所有的殖民地的总督啊，都会为他下半旗。我们去他的正门看看，哇，这是他家的大厅，你有没有觉得特别壮观啊？哇，你好帅啊！但跟我刚刚的财富比起来，是不是就觉得显得小气了？<笑>这是他的中庭，太漂亮了吧，这个也。能够看出来富甲一方吧，这个一方可不简单啊，包括印尼、新加坡、马来，骗大方。这几根柱子可有来头了、啊，进口自苏格兰啊，东印度公司直接拖过来的。你以为就这么简单吗？它下面是埋有黄金的。这个天井的设计是特别牛逼的，你好，刚好今天在下雨啊，所有的雨水漏下来之后哈、啊，是不会漏出去一滴的。你们想到的是什么？可持续发展。我告诉你，你说的客观上是对的，但实际上哈，他想的是只进不出。我去，这是他姨太太吧？怎么跟磊磊这么像？真的有几分神似啊？难道你是他姨太太转世？是的，我是。我是。算了算了，你不是，我也不是。磊磊来过，死锤了。哎，我也来过，关键是你也来过。最后啊，你知道张弼士他们的结局是怎么样子吗？大概在一百年以后啊，他的最后一位直系亲人去世，他的那个房屋被三十四个人非法占有居住，就此啊，他们整个家族也就画上了一个句号。八千万两白银是什么概念？大概相当于啊大清一年的收入，也大概相当于现在的八千个亿吧。没想到啊，在时间的面前啊，是那么的脆弱，在岁月的洗礼下面，真的没有什么是永恒的呀。我觉得呀、啊，生命真的不在于长度，因为你跟整个时间比起来，简直是太短太短了。我觉得最重要的还是宽度吧。所以我想说的是，现在我们做的事情是非常正确的。百国旅行跟着雷尔乔斯，没错的。雷尔哥，乔斯姐带你有吃有喝，逛看世界。但我有的选择的情况下，要不咱还是先付一百年再说吧。走。很多帖子说我们哈，吃的那些东西都是小吃。今天啊，烈日姐、乔四哥，带你们来整几个招牌硬菜。这个硬的哈，有些夸张了。硬到帖子都不敢进来了。<笑>你好。你念吗？红英念。好的。要预定吗？啊，呃，价钱可以就可以了。我们是算人头的。好嘞，好嘞。一人两百五。行。好的。行。哦，就是这个菜品不是定好的对对对。对我们。这一间呢是全马来西亚最精致的两个菜，就是说你们每位可以品尝到十六种样的菜，哇，保证吃不饱，一趟吃一趟吃这样的，保证拍照好看吗<笑> ？OK， 如果你能找到比我更加好看的呢，我请你。哦，这样，哇，我非常有信心。<笑>好，你明天去我们冰城州米其林一星的凉热菜吃了，你回来找我。好。好 OK， 我我先介绍。好，请称呼我为巴巴鸡。你们今晚要吃的是巴巴诺尼亚诺尼亚娘惹菜。娘惹呢是其实是一个马来文来的，啊、呃，它是姑娘小姐的称呼。我们其实是一个少数族群，本身呢是纯中国血统，可是呢我们是属于。在马六甲海峡一带出生的中国人，我是第七代了，所以我的故事必须从一七九零年讲起。哇！啊，为什么呢？他们的目的跟商业餐馆不同，商业餐馆呢就是说。厨师煮菜卖赚钱，小娘惹煮菜给客人一个惊喜，老公有面子哦。下不了。铁子们
第一个上的是这个娘惹糕哈，这为什么先上的是娘惹糕吗？我们现在吃到的娘惹菜，是他们祖父经常吃到的。他们祖父那个时代哈，一般一个人会接三个老婆，他们都会在自己的后厨里争相表演厨艺，以赢得他祖父的喜欢。这个时候，三个人哈，争着争着就会变成打架，客人到这儿就会一直饿肚子，所以他们先上这个娘惹糕。就让客人先垫着拨着肚子，然后再等他们的三个夫人去做菜。对，打完架了，可能才开始做菜。对，为什么你知道他们这么贵吗？就是我们现在是完美的复刻了他祖父那三个媳妇儿所做的菜，他们做那些菜是完全不用顾及任何成本的，只让他的祖父感觉到有面子。对，所以我们今天吃的菜是非常精致的。这个这个绝对暴发户的一餐，老板都说了。把牛打在公屏上，谢谢。这个是真的牛，真的、嗯、真的牛、嗯。这个玩具也可讲究了，你们看，多漂亮啊！你看这个瘦子要指着我，看到没有？筷子要指着我。这次我终于知道了，让铁子们什么？先吃。铁子们，这个。嗯、大口<笑>吃了，赶紧投币这一餐。对。老婆来尝尝吗？可精致了，入口即化，超级浓的椰子味。你乔师哥、啊、这辈子没吃过那么精致的料理啊！来尝一下吧。嗯，这个颜色我挺喜欢的。哇，米糕，很糯。这是前菜上来了，这个是给英国人吃的薄荷，这个是给泰国人吃的罗勒，这个是给中国人吃的香菜，这个是给马来人吃的，忘了，一种植物。嗯，每吃完一种的时候就用燕窝漱口，因为这里面加了各种的金桔和柠檬，这样味儿就不会串。你们没听错，用燕窝漱口，这就是这么精致。铁子们，先漱一个口，先漱个口，先漱个口。来，我们干着漱。吐了就代表没文化，知道吧？要把它咽下去。来，我们先吃一个这个，一口闷哈。哇塞，好爽口，脆的那个东西，你们听到声音哈？那个就是木瓜，它里面带的那个金桔的酸味。铁子们吃完第一个，然后一窝再漱一下口哈。我们也要漱一下口，文化人。现在我们做这道菜。老板亲自带着我们做，够神奇吧？这道菜很有意思的一点就是，老板的祖父的三姨太为了打倒大姨太和二姨太创立的。我们用十五种香料，只做这么小一汤勺的饭，四种固体，还有八种叶子。其实我不知道。这个花是给男士吃的，寓意是鸿运当头，有钱花。这个绿色是给女孩吃的，代表什么？青春美丽。青春美丽。铁哥，上食了哈，这就是最顶级的娘子餐厅了。嗯。三代祖传私房菜，真牛啊！真的太精致了。嗯。铁子们肯定也跟我们一起焦虑。平时都是吃小吃的，突然硬菜太多了，都不知道该选哪个了。<笑>这个白色的呢，如果可以的话，是一点点啊，这是我们的椰花酒。可是，在一九二零年的家宴的时候呢，那老外会带他们的葡萄酒来参与宴会。然后，马来地主呢，因为他们有拥有很大的椰林呢、啊，所以他们会交代他们的工人酿制这种椰花酒，然后带来家宴的，我要你们吃到当年的味道。然后，这个红色的呢，也是当年的饮料。它是玫瑰花的糖水。先先干杯。来吧，老婆，干一杯一百年前的味道。对，呃，四位呃，我这个朋友请。哇，真的酸酸甜甜，好好喝，太好喝了这个。来吧，我们从这个开始吧。哎呀，这是我们自己亲自做的铁子们。尝一下啊。嗯。十五种香料从嘴巴里蹦开，还是炒饭好吃。果条也不错。<笑>嗯，鸭子汤
，新鲜，浓郁。姐子们，这道菜就可厉害了哈！这是茄子哈，但是你知道他们茄子烹饪方法是什么样的？用蒸了再炸的。如果蒸的话，就过于绵软；如果炸的话，就会裂开。所以他们能把它结合在一起。来尝一下。甜甜的感觉，上面的那些渣沫很碎。老王，这个必须你来尝，因为这个是秋葵，哦、你行不行？甜吗？为了雷姐幸福。什么鬼？<笑>这都是。来来，老王多吃点。果然支持。嗯，爽口。嗯，这道菜据说是专门为英国人做的，去骨的鸡肉。嗯。甜香咖喱，挺好吃的。这个应该是叉烧吧，蘸点，尝一下。哇，又脆又甜，这个也太好吃了。嗯，春卷吧，来，来,来一口，来一口。<笑>你看你乔四哥，尝那么多个都没给你们吃，还是磊姐想着你们。嗯，嗯，这个富足。里面包的肝儿啊，肉啊，都是猪肉系列，好香！哇，来来来，这边来，嗯，尝一口，嗯，那小黄鱼是甜的，然后带一点点咖喱味。你看里面有上面有一些蔬菜，嗯，来，铁子们吃口虾，嗯，这个叫罗望子虾，罗望子是什么？罗望子就是我们。哎，说熟一点，就是酸角，酸酸甜甜的。哇、啊，它这个虾好大哦！哇，虾肉好新鲜。甜品就是要最后享用，忘掉你之前所有食物的味道，尝一口。嗯，因为它加椰浆，所以它椰味超级浓郁。其实它那个黑糯米是没有什么味道的。乔氏应该最喜欢这个，因为这个不是很甜。当老板在带我们去参观他的祖屋的时候，当老板告诉我们这个祖屋下发生那些故事的时候，这让我脑补到了很多当时的场景，这也让我们在吃菜的时候哈，就特别特别的有画面感。现在啊，我们能够吃到很多很多精彩的菜系，但是我们的胃口已经没有当年的好了，就是因为其实食物的吃到最后的本身。它是形和神的结合，故事再加上食物味道的本身，那才是一个完美的食物。我更多的感受是，曾经的富商，他可以娶三个太太，然后到现在我们的一夫一妻制，娘惹菜的手艺和文化，它都能传承下来。这种曾经对女性的压迫，这种毒害，我觉得已经慢慢。留存在历史当中和人们的记忆当中了，然后说明女性的地位在一步一步的越来越高，然后女性也在一步一步的觉醒，这个是让我觉得非常欣慰的。最后，今天我们就在这里结束吧，我们来报一下幕吧，老婆。好，我们是雷尔乔斯。今天是我们百国旅行的第五百八十一天。我们现在在马来西亚的槟城，最后记得点赞、转发、投币三年。我陪你走过六年的时光。哎，铁子们，忘了说一句，第一，你的帝王卡已到期，洗洗睡吧哈，各位。<笑>